Medya Baronu'na hoş geldiniz. Bu videomuzdaki konumuz geçtiğimiz günlerde Suriye'ye gitmek için boğazlarımızdan geçen Rusların Amiral Grigorovich sınıfı fırkateyinleri. Bu gemiler nedir? Ne kadar güçlü veya bize sıkıntı çıkartır mı? İncelemeye başlayalım. İdlib'de yaşanan yoğun hareketlilik sonrasında bir adım attık ve Ruslar da buna karşılık başka bir adım attı. Grigorovic sınıfı iki gemiyi göndermeleri de bu adımlardan biri. Üstelik bize bir dokundurma olarak boğazlarımızdan geçirerek bu işi yaptılar. Gönül isterdi ki geçmelerine izin vermeyelim ama ne yazık ki bir ülkeye savaş ilan etmeden kafamıza göre boğazları kapatamıyoruz. En azından Suriye'ye savaş ilan edebilir miydik bilemiyorum. Gelelim gemilere. Ruslar bir şey tesadüf eseri yapmazlar. Yaptıkları her harekette mutlaka bir şey vardır. Bu hareketlerinde de dokundurma olarak gemilerin isimleri var. İsimleri Amiral Makarov ve Amiral Grigorovic. Makarov 93 Harbi'nde Osmanlı donanmasına ilk darbe indiren ünlü Rus amiraliydi. Bizi büyük sıkıntılara sokmuştu. Grigorovic ise 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı sahillerini bombalayan Rus donanmasının amiraliydi. Yani görüyorsunuz siz tarihi unutsanız da tarih sizi unutmaz. Gemileri tanımaya geçersek, Grigorovic sınıfı gemiler, Rus donanmasının en yeni fırkateyinlerinden. Yıllar öncesinde 6 adet olarak üretmeye başlamışlardı ama çıkan motor sorunları yüzünden sadece 3 gemiyi kendilerine aldılar. Kalan 2 gemiyi Hindistan'a sattılar ve muhtemelen yapılan sonucuyu da yine satacaklar. Dünyada motor problemiyle uğraşan sadece biz değiliz. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bu birliğin gaz türbinli motor üreten bölgesi Ukrayna'da bu birlikten ayrıldı. Çöküşten sonra Rusya bu motorları Ukrayna'dan ithal ederdi. Ancak 2014'te Ukrayna'ya saldırmaları üzerine bu ülke tedariği reddetti. Rusya da yerine kendi motorunu koyamayınca diğer 3 gemi Hindistan'a satılmasına rağmen hala tersanelerdi. Gemilere bakarsak her türde görevi üstlenebilmeleri için tasarlandılar. Hava savunmadan denizaltı avlamaya, oradan karaya saldırı yapmaya kadar gerçekten her şey için bir sistemi var. Ancak yine de yeni bir tasarım olmadığı için birçok çağdaş fırkateyin kadar güçlü değil. Üstelik radar kesiti biraz azaltılmış olsa da gizli karakteristik de bir gemide değil. Uzak mesafelerden dahi tespit edilebilir ya yani kaba kuvvet oluşturmak üzerine. Bu gemilerin en güçlü silahları, süpersonik seyir füzeleri olan Kalibir için 8 hücreli VLS sistemidir. Bu füzeler deniz ve kara hedeflerine saldırabilir. Süpersonik olan Kalibirlerden yavaş ama 2500 km yolaşan Kalibirlere kadar birçok çeşidi mevcut. Ama ana amacı süpersonik olanların kullanılarak düşman hava savunma sistemi tarafından vurulmadan hedefine ulaşabilmesi. Ayrıca aynı 8'li VLS hücresi donanma savaşlarında kullanılmak için Onyx adı verilen süpersonik gemi savar füzelerini de taşıyabilmekte. Genel haliyle Kalibir ve Onyx bize sıkıntı çıkarabilecek olsa da 8 sayısıyla sınırlı kaldığı için çok büyük bir problem değil. Öne bakarsak hava savunması için 36'lı VLS hücrelerini görüyoruz. İçine konan hava savunma füzesine göre 36 veya 72 füze taşıyabilmekte. Genelde içerisinde 40 km menzilli ve 20 km irtifalı hava savunma füzeleri kullanılmakta. Yani bir hava aracıyla bu gemilerin belirli seviyelerde yakınında dolaşabiliriz. Ya da havadan saldırabiliriz. Ancak havadan atılan füzeleri kolayca durdurabileceğini söyleyebilirim. Üstelik bu füzelere karşı 2 adet de yakın hava savunma sistemi olan AK-630'u var. 30 milim çapında olduğu, dakikada 5000 mermi atabileceği ve 5 kilometre de menzili olduğu söylenmekte. Bir de yanlarında klasik Rus işi olarak 8'li İGLA füzesi bulunmakta. Menzili 5 kilometre. Bütün veriler doğruysa eğer bir yakın hava savunma sistemi olarak gerçekten ileri seviyelerde. Öne bakarsak bir adet 100 milimlik top görüyoruz. 20 kilometre civarında menzillere dakikada 80 atış yapabilmekte. Karaya fazla yaklaşıp kullanamayacak da olsa etkili bir top diyelim. Son olarak bünyesinde denizaltılar ve gemilere karşı 533 milimlik 2 adet torpido kovanı ve denizaltılara karşı etkisi büyük olan 12'li varil bombası fırlatıcıları var. Kısa sürede doldurulup tekrar tekrar kullanılabilmesiyle denizaltıların işini büyük oranda zorlaştırabilir. Bir senaryo olarak düşünelim. Denizaltı saldırısı yapmak istersek gerçekten sıkıntılı bir iş olur. Çünkü Rusların tespit radarları ve sonarları da gelişmiş durumda. En basitinden S-400 radarlarında bunu görebiliyoruz karşı saldırılarla kapatabilecek olması da cabası. Gemimizin geneline dönersek toplamda 61 bin beygir gücünde 56 km hızla gidebilen, 9 bin km menzili olan, ikmalsiz de 30 gün denizde kalabilen bir araç. Başta dediğim gibi ne kadar her şey bir sistemi olsa da özellikle Suriye'de karaya saldırı konusunda yetersiz. İki gemide toplamda 16 adet seyir füzesi var. Çünkü bu gemilerin ana gücü karadan ziyade aslında su hedefleri üzerine. 
Süpersonik gemi varlar fırlatabilmesi de bu ana gücün temeli. Belki de bu gemiler düşündüğümüz gibi kara hedeflerini vurmak yerine donanmamızın da işin içine karışmaması için gönderildi. Sahil şeridini tutarak ve gelişmiş radarlarıyla muhtemelen hareketlerimizi izleyerek donanmamızı engellemeye çalışacaklar. Çünkü eğer İdlib'in solunda kalan sahil şeridine yaklaşırsak bu bölgeler üzerinde de baskınlık kurabiliriz. Bu bölgenin Akdeniz'e bir kapı olduğunu da unutmayalım. Sonuçta İdlib sadece bir İdlib değil. Bu gönderilen gemiler de öyle aman aman şeyler değil. Tamam adamlar yapmış, güzel, her derde deva olabilir. Ama kara harekatımıza karşı durabilecek bir durumda değiller. Bahar Kalkanı harekatındaki bütün askerlerimize, bu vatan için canını veren bütün şehitlerimize ve ülkemiz adına uğraşan mühendislerimize selam olsun.